。老婆，嗯，你都怀孕这么长时间了，辛苦你了。以后家里的家务活你就别干了，想吃什么就跟我说，我去给你做。老婆，你对我真好。今天中午你想吃什么？我想吃红烧猪蹄。好，我现在就去给你买新鲜猪蹄，等会回来就给你做。儿子，还行啊。妈，你怎么来了？赶紧坐。儿子，你看你老婆怀孕也有几个月了，应该去做个预检吧？那就今天下午去吧。我陪你们一起。好，正好今天天气也挺好的。我先接个电话。喂。啊？行。好的，我吃了饭就过去。妈。我公司临时有点事，我下午得去开会，所以我就不能陪小雅去做孕检了。妈，那辛苦你了。你去忙吧，工作要紧，有我在你就放心吧。老婆，你等会就跟妈一起去，有什么事就给我打电话。放心吧，你忙就赶紧去吧，路上开车慢一点。好。怎么，怀个孕路都不会走了，还要我等？妈，你怎么了？哼，我本来想你啊，怀了个大胖孙子，结果怀了个赔钱货。妈，你怎么能这么说呢？这都什么年代了，这儿子女儿不都一样的吗？哼，谁说一样了？孙子和孙女那就是不一样，至少在我这里不一样。怀个闺女还有脸跟我说这么多？他啰嗦啊！你说我大老远的跑来这里，我还以为我媳妇怀了个大胖孙子呢，哪知道是个赔钱货啊！气死我了！这样啊，你呀、啊、也放不了弃了自己。其实啊，这也是没有办法的。怀都怀了，那还能有什么办法啊？哎，你不知道我们老家有个偏方吗？你按时啊给他复印，就能把肚子的女儿啊变成儿子的。真的吗？哪有这么神奇啊？真的，我们这边啊有好几个人喝了，都是儿子哎。那我现在就回老家，谢谢你啊。等我媳妇生下孙子啊，我请你吃饭。小雅，嗯，我去医院给你开了一点补药，你趁热喝了吧。妈，我不想喝，快喝吧。这药啊，可是我花了几千块钱买来的，对胎儿好，快喝吧，喝吧。你得喝完啊，这又可贵了，这次喝完。你休息会儿啊老婆，我回来了。老婆，老婆，你怎么了？有问题吗？妈，老婆孩子都没有了。儿子，是妈错了，妈不该重男轻女，不该相信什么偏方能把孙女变成孙子。妈，对不起你。你这个杀人凶手，都是你害了我和小雅，还有孩子。你给我滚！我不想看到你。儿子，妈错了，妈真的错了，妈知道错了。别弄我，我们歇一会吧。我走不动了，我真的走不动了。我都说了，不要你买这么重的礼物，你非要买。你看现在，是不是很重啊？我能空手来吗？再说了，结婚这么长时间，我都没看到过你哥长什么样子。说实话，我真的很期待看到你哥，不知道你哥过得怎么样。都很好，就是一直待在乡下生活
没有读过多少书，也没见过多少世面。李慧啊，还有什么不好？你一定要冷静啊！都是一家人，你又不是不了解我，怎么会斤斤计较呢？老公啊，你爸妈去世的早，你上大学的学费还有生活费，谁来帮你的？你说还能有谁啊？当然只有我哥啦。你哥好厉害啊！一双手撑起一个家，还送你读完大学，压力好大。老公，你说我们结婚都有两年了吧？可是我们都没有回来看过哥，你说我们是不是有点过分啊？老婆，你真的想看我哥哥吗？当然啊，你想想，两个都是孤儿，哥哥对弟弟这么负责任，他一定经历很多故事。是啊，你知道为什么不拿生活费给哥哥？还不知道他过得怎么样。我要不要告诉他我拿钱给哥哥的事？算了吧，以后再告诉他。老婆，你放心，我哥在家里面很好。等一会儿到家了，不管发生什么事，你要冷静，知道吗？好，来走吧。来，我来拿。到了，这就是我家。这样的房子啊，进去会不会很危险啊？什么？你怕了？没有，我不是那个意思。哥，我回来了。哥，哥，你们走错了，我不是你哥。哥，哥，哥，哥，你快点开门。那我们进去吧。你们走错了，你们快点离开吧。哥，老公，你哥他怎么回事啊？是不是我哪里做的不好啊？你误会了，不是这个意思。那是怎么回事啊？老婆，我回头再跟你解释，好吗？不，我现在就要想知道，我现在就要知道你们到底有什么结打不开的？万一我能帮上什么忙呢？好吧。你既然想知道，那我就告诉你吧。我们没有结婚之前，有几个女孩来我家，她们看到我家很穷，加上我哥的腿瘸了，她们就直接转身走了。所以我哥最害怕我带女朋友回来，他影响我。所以这两年你一直拒绝我来看哥，对吧？哥，不管你们以前遇到什么样的人，我爱阿斌是真的。今天我是从城里特意来看看你的。阿斌说家里的米饭很香，你炒的菜味道很好。今天能不能做一顿饭给我们吃呢？对不起，我以为你像他们一样，看到我家你就跑了，我不想拖累我弟弟。哥、啊，你放心。哥，你放心，思思她不是这种人。走吧，进屋，我去给你们做饭吃。嗯。